பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட் யூனிட் கேஸ் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரைப் டீசல் சைக்கிள்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னால் ஆட்டோ சைக்கிள்ங்கிறது படித்தோம் ஆட்டோ சைக்கிள்ங்கிறது வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் இருந்தது அதனால் அதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் அதாவது ஆட்டோ சைக்கிள்னு சொன்னாங்க அது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்க்கெலாம் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்க்கு அது தான் பேசிக்கான சைக்கிள் அந்த மெத்தடில் தான் எல்லா பெட்ரோல் இன்ஜினும் ஓடிக்கிட்டுருக்கு அதுக்கடுத்து இப்போ டீசல் இன்ஜின்ங்கிறத வந்து டீசல் சைக்கிள் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை டாக்டர் ரொல்டால்ஃப் டீசல் இன் எயிட்டீன் இவர் வந்து ஒரு ஜெர் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் ஜெர்மனிக்காரர் இவர் வந்து அந்த இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு ஒரு இருபது வருஷத்தில் இந்த இதை கண்டுபிடிச்சார் இந்த சைக்கிள் வந்ததும் ரொம்ப பாப்புலராக ஆனது இதுக்கு பிறகு தான் ஆட்டோமொபைல்லே ஆகட்டும் அல்லது இந்த இன்ஜின் ஃபீல்டிலே ஆகட்டும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் நடந்துச்சு அதனால் அவர் ஆட்டோங்கிறவரும் டீசல்ங்கிறவரும் நம்ம இதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் சரி அல்லது இந்த உலகத்துக்கே ரொம்ப பெரிய இதுகள் சேவைகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு இன்ஜினை அவங்க கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்துச்சு இதில் ஹீட் அடிஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து பி டூ சிக்வல் டு பி த்ரீயாக இருக்குது ஆனால் வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது வால்யூம் வந்து வி டூ வி த்ரீயாக சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் இதில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஹீட் ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த இதுக்கு வந்து டீசல் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் அல்ல கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ இதை பார்ப்போம் இட் இஸ் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள் ஃபார் கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் சிஐ இன்ஜின்ங்கிறது வந்து டீசல் இன்ஜினுக்கான பேர் ஒட்டு மொத்தமாக டீசல் இன்ஜின் நம்ம சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சிஐ இன்ஜின் சொன்னால் அது எது குடிக்குது டீசல் இன்ஜின்னை குடிக்குது இதை வந்து இந்த ஐசி இன்ஜின்ங்கிறதோட நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடக்கூடாது ஐசி இன்ஜின்னா இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் இந்த இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ங்கிறதுக்குள்ள தான் எஸ்ஐ இன்ஜின்ங்கிற பெட்ரோல் இன்ஜின்னும் இருக்குது சிஐன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின்னும் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற காமன் நேம் தான் என்னது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் இது நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் நம்ம தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் தான் படிக்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு பகுதியாக படிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸை படிக்க போகிறோம் இன்னொன்று வந்து சிஐ இன்ஜின்ஸ் இது டீசல் இன்ஜின்னை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த சிஐவும் ஐசிஏவும் போட்டு குழப்பிக்கிடக்கூடாது ஐசி இன்ஜினுக்குள்ளே தான் இதுவும் வருது இது வந்து இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் இது கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோ சைக்கிள் பை ஹீட் அடிஷன் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அவர் ஆட்டோங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கும் இதுக்கு இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவர் ஹீட் ஆட் பண்ணுறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஆட் பண்ணார் இவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால் ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்மை நடந்தது அதனால தான் இது வந்து டீசல் இன்ஜின் வந்து இப்போ பெரிய லாரி பஸ்ஸு இதுகள்லாம் பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருக்குது டீசல் இன்ஜின் தான் இருக்குது ஏன் அப்படி வச்சுருக்குறாங்க இந்த இதில் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்லனா ஏரையும் பெட்ரோலையும் முதல்லே கார்பரேட்டர் மூலமாக இல்லை இன்ஜெக்டர் மூலமாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் சிலிண்டருக்குள்ளே அனுப்பணும் இதில் அப்படி இல்லை சிலிண்டருக்குள்ளே டைரெக்டாக நம்ம ஏரையே அட்மாஸ்பரிக்கில் இருக்கிற ஏரையே நம்ம எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கடைசியில் தேவையான அளவு டீசலை மட்டும் உள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா அது கம்ப்ரஷன் அதாவது இக்னிஷன் ஆகி அது வந்து தெர்மல் எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுத்துரும் அப்போ இதில் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி அது டீசல் படுறது வரையிலும் என்னவாக இருக்குது உள்ளே ஏர் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நம்மளுடைய கால்குலேஷன் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக போயிடும் அதனாலையும் 
இந்த இங்கே பின்னால் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு அதனால இந்த இந்த டீசல் இன்ஜின் நல்லா பாப்புலர் ஆனது இப்போ இந்த சைக்கிளை பற்றி மட்டும் இதனுடைய இதை மட்டும் இப்போ படிப்போம் ரெண்டாவது யூனிட்டில் நம்ம சிஐ இன்ஜினை அதனுடைய பார்ட்ஸு அந்த அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் அதில் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் இட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இதில் இந்த நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு அதே தான் இங்கேயும் போட்டிருக்கு இங்கே ஒன்று ஒன் டு டூ ஒன் டு டூ வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது வந்து ஏர் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து ஐசன்ட்ராஃபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐசன்ட்ராஃபிக்னால் என்னது மீனிங் இதில் வந்து எஸ் ஒன் சிக்கல் டு எஸ் டூ என்ட்ராபி வந்து சேமாக இருக்குது சேமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதுவும் இல்லை உள்ளேயும் ஹீட் போகலை வெளியவும் ஹீட் வரலை அதுதான் ஐசன்ட்ராபிக் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் அந்த ஆட்டோ சைக்கிளில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் அடிஷன் பண்ணோம் இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் அதில் வந்து ஏற்கனவே பெட்ரோல் ஏரோட பெட்ரோல் கலந்து உள்ளே போயிருந்தது இது வந்து ஏர் தான் இங்கேருந்து ஏரை மட்டும்தான் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் வந்து டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்றோம் உள்ளே தெளிச்சு விட்றோம் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கிறது கம்ப்ரஷன் நல்லா இருக்கும்போது டீசல் பட்டதும் அது எரிய ஆரம்பிக்குது அப்படி தான் இந்த இதுக்கு ஹீட் கிடைக்குது அது ஹீட் கிடைக்கும்போது இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதே சமயத்தில் இங்கேயும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது த்ரீ டு ஃபோர் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் த்ரீ டு ஃபோர் வந்து ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதில் தான் நமக்கு மெக்கானிக்கல் பவர் கிடைக்குது அதுலேயும் இதே இதில் தான் மெக்கானிக்கல் பவர் கிடைச்சிது இதுலேயும் மெக்கானிக்கல் பவர் இதில் தான் கிடைக்குது ஃபோர் டு ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இதில் இந்த ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுது இதை நம்ம வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் லா அப்படியே படித்தோம் எப்போ ஒரு தடவை நம்ம ஹீட் வந்து மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் ஒரு எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிரும் அது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னு அதுதான் இந்த இது ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோங்கிறது அதுலேயும் பார்த்தோம் அதே தான் இது டோட்டல் சிலிண்டர் வால்யூம் டோட்டல் சிலிண்டர் வால்யூம்ங்கிறது என்னது பிஸ்டன் வந்து எப்போ பிடிசியில் இருக்குதோ அப்போது சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கிற யாரெல்லாம் சேர்த்து என்னது வி ஒன் இங்கே வி ஒன்ங்கிற அளவுக்கு ஏர் இருக்குது இதுதான் டோட்டல் சிலிண்டர் வால்யூம் இது வந்து கிளியரன்ஸ் வால்யூம் எப்போ பிஸ்டன் வந்து டிடிசிக்கு டாப் டெட் சென்டருக்கு வருதோ அப்போ மீதி இவ்வளோன்னு தான் ஏர் இருக்கும் அந்த ஏர் தான் இது கிளியரன்ஸ் வால்யூம் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் ஆறுன்னு பேர் இந்த ஆறுடைய வேல்யூ வந்து டீசல் இன்ஜினை பொறுத்தளவில் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் இது வந்து சிக்ஸ்டீனாக இருக்கலாம் அதில் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரையில் இருக்கலாம் இதே இது பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து எயிட் டு டுவெல் வரையில் இருக்கும்பா அது நம்ம அது படிக்கும்போது நான் சொல்லலை செகண்ட் யூனிட்டில் சொல்லுவோன்னு சொல்லி இப்போ இதை சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதுனால அதையும் தெரிஞ்சுக்க இது வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸ்க்கு பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு எயிட் டு டுவெல் இருக்கும் ஏன் இதில் குறையாக இருக்குது இதில் ஏன் கூட இருக்குங்கிறத நம்ம ரெண்டாவது படிப்போம் இதில் கட் ஆஃப் ரேஷியோ ரோங்கிறது ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு இது தான் கட் ஆஃப் ரேஷியோ இது வந்து இங்கே வந்து வால்யூம் வி த்ரீயாக இருக்குது இங்கே வி டூவாக இருக்குது இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் கட் ஆஃப் ரேஷியோ இந்த ரேஷியோக்குள்ளே தான் இங்கே பிஸ்டன் நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது தான் டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க ஹீட் உள்ளே வருது அதனால் இந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது கட் ஆஃப் ரேஷியோ ரோ சிக்கல் டு கட் ஆஃப் வால்யூம் வி த்ரீ இங்கே இருக்கிறது வி த்ரீ அண்ட் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் இங்கேருந்து தான் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இவ்வளோ தூரம் போகுது அதனால் இந்த வால்யூம் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் கட் ஆஃப் ரேஷியோ ரோ இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக அடிக்கடி கேட்குறாங்க இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க இந்த இதை அதே மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேஷியோ இதில் இஎக்ஸ்ன்னு இருக்கே ஆட்டோ சைக்கிளில் நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேஷியோனு தனியாக படித்தோமா தனியாக படிக்கலை ஏன்னா அதில் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவும் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேஷியோவும் ஒன்று தான் ஈக்குவல் அதனால் வி ஒன் பை வி டூ சீக்வல் டு வி த்ரீ பை வி ஃபோர்னே நம்ம படித்தோம் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை இதில் கொஞ்சம் தூரம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுனால இது கொஞ்சமாக இருக்குது தூரம் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதுவும் இதுவும் ரேஷியோ ஒன்று கிடையாது அதனால் இந்த எக்ஸ்பே கம்ப்ரஷன் ரே ரேஷியோ வேறு இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேஷியோ வேறு அதனால் அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இது வி ஃபோர் வி ஃபோர் டிவைடட் பை
இதை வி ஃபோரை வந்து வி ஒன்றுன்னு சொல்லலாமா வி ஒன்று வி ஃபோரும் ஒன்று தான் வி ஒன் சிக்கல் டு வி ஃபோர் கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் வி த்ரீக்கு அதே மாதிரியே இருக்குது மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் வி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் வி ஒன் டிவைடட் பை வி டூ இங்கே வி டூ டிவைடட் பை வி த்ரீ நமக்கு இது தெரியும் வி ஒன் பை வி த்ரீ சிக்கல் டு ஆறுன்னு தெரியும் இது வந்து வி த்ரீ பை வி டூ வி த்ரீ பை வி டூ வந்து ரோன்னு தெரியும் அப்போ ஒன் பை ரோ வந்து என்னது வி டூ பை வி த்ரீ அதனால் ஒன் பை ரோன்னு போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் ஆர் டிவைடட் பை ரோ இதுவும் கால்குலேஷனில் நம்ம இடையில் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுவும் நீங்கள் நினைவு வச்சுருக்கணும் அடுத்து ஆட்டோ சைக்கிள் படிக்கும்போது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆட்டோவை வந்து டெரிவேஷன் போட்டு அதெல்லாம் காட்டினோம் இதில் நான் அதெல்லாம் காட்டலை இது பெரிய டீடியஸாக நிறைய பக்கங்கள் வர்றதுனால ரெண்டு பக்க நாள் வர்றதுனால டைமும் இல்லாததுனால நாங்கள் அதை கொடுக்கல இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறேன் நீ ஆனால் அதை படித்து வச்சுக்க தெரிஞ்சு வச்சுக்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் அது வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இது வந்து ஈட்டா டீசல் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டு த பவர் ஆஃப் தட் இஸ் காமா மைனஸ் ஒன் இந்த அளவுக்கு தான் எதில் இருந்தது ஆட்டோ சைக்கிள்னு நம்ம படிக்கும்போது இருந்தது இது டீசல் சைக்கிளில் இது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வந்திருக்கு இது வந்து ரோ டு த பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் காமா இன்ட்டு ரோ மைனஸ் ஒன் இந்த அடிஷனலாக இந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இந்த பின்னம் வந்து இங்கே வந்திருக்கு ஆனால் ஆட்டோவில் வந்து இது தான் இருந்தது ஆட்டோவுக்கு இதுக்கு இருக்கிற வித்தியாசமே இந்த ஒன்று தான் இப்போ இந்த இதில் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அதில் பார்க்கும் போதும் இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கூடிச்சின்னா அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கூடிச்சின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் இஃப் த ஆர் வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த டீசல் இன்ஜின் இன்க்ரீசஸ் ஏன்பா கொடுது இந்த வேல்யூ பெருசாகும்போது என்ன ஆகுது ஒன் மைனஸ்னு வரும்போது இது வந்து பெரிய சின்ன நம்பர் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு வந்து வேல்யூ அதிகமாகும் இந்த ரோங்கிற வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டீசல் இன்ஜின் டிக்ரீசஸ் இது அதனால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகக்கூடாது இந்த டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக பண்ணணுமோ அதுக்குள்ளே டீசலை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்றணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி கூடும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதில் சொன்னது கணக்காக ஆட்டோ சைக்கிளுக்கு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சதுக்கும் டீசல் சைக்கிளில் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சதுக்கும் இந்த ஒன்றே ஒன்று தான் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுதான் திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஈட்டா ஆட்டோ அண்ட் ஈட்டா டீசல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஆட்டோவுக்கும் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் இந்த கால்குலேஷன் தான் வித்தியாசப்படுது இது வந்து எப்பயுமே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அது வந்து எப்பயும் ஒன்றுக்கு மேலே தான் இருக்கும் இந்த இதை இந்த ரோ வேல்யூ காமா வேல்யூ இதெல்லாம் போட்டோம்னா எப்பயுமே என்னவாக இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அதனால் ஸோ ஈட்டா ஆட்டோ ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் இது ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா என்னவாகும் இதிலேருந்து கழித்து வர்றத அது மறுபடியும் இதை வந்து பெரிய நம்பர் ஆக்கிடும் இது சின்ன நம்பராக இருக்கிறத ஒன்றால் பெரிய க டூன்னு வந்துச்சுன்னா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே கழிக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த இது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போகும் அப்போ எப்பயுமே கிரேட்டர் தேன் டீசல் இன்ஜின் அதனால் எப்பயுமே எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பெட்ரோல் இன்ஜின் இஸ் ஹையர் எப்பையும் பெட்ரோல் இன்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி தான் கூட ஆனால் இந்த டீசல் இன்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி குற அதை எதை வச்சு சொல்லணும் சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இந்த ஆறுங்கிற வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அதுலேயும் பத்துன்னு இருந்தது இதுலேயும் பத்துன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆறு வேல்யூ வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினில் இவ்வளோ தான் லிமிட்டாக இருக்குது டீசல் இன்ஜினில் இதுவரையிலும் போகிறாப்பில் இருக்குது அதனால தான் என்ன ஆகுது பெட்ரோல் இன்ஜினை விட டீசல் இன்ஜின் வந்து எஃபிஷியன்சிலையும் சரி மற்றதுலேயும் கூட தான் இருக்குது ஓகே அதை ரெண்டாவது கடைசியாக பார்ப்போம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷருங்கிறதுக்கும் இங்கே தனியாக நான் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இதையும் நான் டெரிவேட் பண்ணிலாம் உனக்கு காட்டலை இந்த டெரிவேஷனையும் நீ பார்த்து வச்சுக்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும் நம்ம இந்த இதுவும் நம்ம கால்குலேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் இதுலேயும் பி ஒன் ஆர் இருக்குது ஆறுங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ரோ இருக்குது ரோங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் கட் ஆஃப் ரேஷியோ அதனால் இந்த ரோங்கிறதும் கட் ஆஃப் ரேஷியோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோலாம் என்னென்னதுக்கான வால்யூமுக்கான ரேஷியோங்கிறது நல்லா நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த இதை நல்லா இது பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு டீசல் இன்ஜின் டீசல் சைக்கிள்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய
அப்போ நீங்கள் புக்கில் ஒரு எண்டிலேருந்து இன்னொரு எண்டு வரையில் முழுவதும் படித்து வச்சுருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு பயப்படவே வேண்டியதில்லை எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அது நான் தமிழ்லேயே சொல்லித்தரதுனால நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதாகட்டும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியும் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ